Hi guys! So ngayon bigyan ko lang kayo ng uh, konting information about the margin account or yung margin trading. Okay? So yung margin trading, yun yung papotangin ka ng yung broker para madagdagan or madoble ang buying power mo. No? So meron yung uh, minimum equity requirement na example is 200,000 no yung laman nung uh, nung uh, portfolio mo maaring uh, in a form of cash or yung stock okay or mixed okay tapos kailangan mo ng collateral na stocks para makasiguro ang broker mo na makakabayad ka kung ikaw ay papayapotangin okay so ngayon, bago ka papautangin ng broker mo, kailangan mag-apply ka muna dito sa margin account. Okay? Tapos, yung iyong status is good standing ang iyong portfolio, no? So, ano ba yung uh, mga maaari natin gamitin na uh, bilang collateral na stocks? Actually, marami yan, no? Be like, uh, yan, BDO, SM, SMPH, Ali, o... Uh, kaya ala corp, no? madami pang mga stocks na blue chips at eligible kasi may PSE may criteria sila eh, no? may criteria na ginagamit sa mga stocks na blue chip para maging eligible as marginable stocks yan ang tawag nila dyan guys okay okay so let's say guys uh, gumagamit ka nga ng uh, margin account no? so merong laman yung iyong uh, portfolio na BDO at ang halaga ng BDO is around 100,000 So, maaari mo yung gamitin na collateral. So, papairaming ka rin ng iyong broker ng another 100,000. Okay? Kung ano yung halaga ng collateral, iyon yung magiging uh, halaga ng maloloan mo. No? Yung uh, maaari mong gamitin na additional buying power. Okay? So, ina-apply ito sa iyong broker. No? Kasi yung ating uh, regular cash account na wala tayong utang, yan yung nagagaling sa savings natin, yun yung pinang-trade natin eh, di ba? Ngayon, kung gagamit tayo, magkapit tayo ng margin account, papautangin tayo, maaaring madubli yung ating, uh, madubli yung ating uh, buying power. Pero gagamit tayo ng mga ganyang collateral, okay? So marami yan na uh, stocks na yan, no? Kung uh, meron kayong, uh, kung yung iyong ginagamit na broker ngayon, online broker, is uh, na-approve na nila yung kanilang margin account. Meron niyang mga terms and conditions. Tapos meron din yung statement kung alin yung mga marginable accounts or marginable stocks. No? Okay? So, merong additional daily interest yan. Okay, guys. Siyempre, pagka ikaw ay nag-loan, merong additional uh, Uh, expenses yan na daily interest na per month yan no? bilang loan interest plus yung usual na selling fees kapag nagbebenta ka na ng stock shares mo no? kasi syempre pag nagbenta ka na ng stock shares mo doon na ma-automatic na madididak yung loan mo no? meron ding maintaining equity level or maintaining balance yung iyong marginable account no na kailangan na 50% of marginable stocks. Mamaya, papakita natin yan, guys. Okay? So, paano kung bumababa dun sa 50% no, na requirement? So, below 50%, makakatanggap ka ng margin alert from your broker. Tapos, pagka bumaba sa 40%, okay? Pag bumaba dyan sa 40%, makakatanggap ka na ng margin call na bibigyan ka ng halimbawa uh, palugit na within 5 days kailangan na uh, ibalik mo yung yung iyong uh, level sa 50% no? itaas mo uli yung level sa 50% pa, paano naman kung bumaba siya sa 30% so automatic masususpend yung account mo no? tapos ang gagawin ng broker mo is isesell niya yung uh, collateral Yan. yung collateral isesell niya ng, uh, ng uh, wala kang pahintulot no kasi uh, nalulugi na, no? malulugi na yung uh, mali yung iyong trading na ginagawa. So, ang gagawin ng broker mo, isapilitan niyang isisell para ma-recover niya kagad yung iyong na-loan na amount. Okay? Dito rin guys, sa 40% uh, below, no? Uh, 
pagkatawag sa iyo ng iyong broker, no? Makakarsip ka kasi diyan ng margin call eh. At hindi mo na ibalik sa 50% yung iyong margin account, no? Ang gagawin diyan is uh, sa pilitan ka rin uh, sa pilitan ding magbebenta ang iyong broker, no? Uh, ng sufficient amount ng shares para lang may balik yung uh, 50%, no? Okay. So actually may dalawang klase ng pagti-trade na nakapaloob siya sa margin account. Okay? So yung isa is uh, going long, yun yung ginagawa natin na you buy low tapos sa uh, isi-sell natin, no? Papakita natin yung going long na ginagawa natin is uh, yan yung uh, price uh, movement, no? Yan yung tinatakbo ng mga candlestick pataas, no? Pataas siya. Okay? Na halimbawa yung stock ay nasa 5 pesos per share. So tataas siya doon mo siya ibebenta sa 10 pesos for example no so ang ginagawa natin is you buy low and then anong anong ginagawa ang next action dan sell high no yan yung number 1 na nakapaloob na yan usual natin ginagawa yan guys actually no yan yung ginagawa natin pero may isa pa na klase na nakapaloob sa margin account na ang tawag is going short okay yan yung number 2 no yung go short eka baka yung mga ibang mentor na narinig nyo go short eka usually ah, meron yung mga may ganitong klase na pagtitrade sa mga ibang bansa no? yung mga ibang stock market abroad ang ginagawa is yung first action kasi dito is ganito ang uh, trend no pa downtrend ang market or yung stock okay yun pababa going down ang uh, price trend no no, binebenta mo yung uh, stock na hindi mo naman pag-aari. So, humihiram ka ngayon ng uh, as a loan, hinihiram mo yun sa iyong broker, no? Kasi binebenta mo, hindi mo pa naman pag-aari, hindi mo pa naman nababay. So, tapos, ibabay mo siya pagka bumaba yung presyo na naging 5 pesos. Kasi going short nga, eh, no? Na meron kang uh, believe or based sa iyong technical analysis is magkakaroon ng pagbaba yung, uh, yung price. So, bibili mo na kagad yun ang first action, no? So, you sell high. Okay? Tapos, uh, pag bumaba siya, of course, you buy low. So, yan ang tinatawag, guys, na going short. Okay? Okay, guys. Ito yung example natin ng trading, no? Doon sa number one, going long. Okay? So, eto number of shares. Ito ang price niya. Halimbawa, is bumili tayo ng uh, stock, no? ang price niya is nasa nasa yung mababa no 5 let's say for some 5 pesos so meron tayong uh, 100,000 no uh, para yan ang magiging total niya uh, of course plus yung buying fees at saka yung dahil ito in uh, sa margin account ito yung ginamit mong uh, ito yung loan mo no so meron yang uh, meron kang ginamit na collateral diyan na another 100,000 so ang total noon is 200,000 di ba so Meron niyang uh, uh, daily interest, okay, yung diniscuss natin kanina. Dahil yun ay loan, no? Plus yung VAT niya. Okay, so let's say uh, the following uh, trading day, naging 10 pesos siya, no? So, umita ka ngayon, naging 200,000. Of course, plus yung selling fees, no? So, ito naman mga comment na to, alam nyo na yan, no? So, uh, ano ngayon ang gain mo dyan? 100,000. Minus sa uh, all fees, no? Yung buying fees and selling fees plus yung loan charges. Okay? Dahil yan nasa margin account. Yan ang magiging scenario, guys. Kung successful yung trade mo or very good yung naging action mo, no? Uh, what about kung yan ay naging uh, bumagsak, bumagsak yung price? So, let's say from 5 pesos naging 3 pesos. Okay? Naging 3 pesos. So, bumagsak ang inyong price 60,000 60, from 100,000 na niloan mo naging 60,000 okay so magkano ngayon ang loss mo nasa 40,000 so nasa 38% ngayon yung uh, yung maintaining balance e di ma meron tayong uh, equity level na kailangan ma-maintain natin yung 50% of marginable stocks okay nasa below 40 ka na so makakareceive ka na dyan ng margin call no nabibigyan ka ng uh, palugit let's say mga 5 days to bring it up to level 50 okay 
E eh, paano kung uh, mag below uh, 30 yan? Or paano kung uh, on the 6th day, hindi mo siya na, 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 na iyakyat sa 50%. Ang gagawin ng broker mo is magsisell. Magsisell ng uh, partial dito na amount, okay? Para bumalik siya doon sa 50. Okay, so mababawasan yung share mo. What about kung, uh, kung uh, bumaba siya sa 30 level? Let's say naging 250. Okay? 250 or 2. Uh, Ayan. Mababa siya sa 30%, no? O, ma masususpend, uh, masususpended yung iyong margin account. Okay? At yung broker mo, ang gagawin niya, isesay niya yung sufficient number of shares para ma-recover yung na-loan mo na 100,000. So, alin yung isesell niya? Yung uh, ginamit mong collateral. Okay? So, maliwanag yan, na guys. So, kung may tanong lang kayo sa baba, uh, mag-ano mag kayo, ha? Uh, Mag-comment kayo sa baba. <coughs> so, punta naman tayo dito sa short uh, selling. Okay. Sa so, short selling naman, guys, baliktad. Okay. Dahil uh, ang gagawin naman natin dito dahil nasa margin account yan Let's say for example nasa 10 pesos per share Okay, so 100,000 din yan So plus selling fees kasi sinesell natin eh, no? So uh, binabaraw natin sa ating broker Dahil hindi naman natin na uh, pag-aari yung, uh, yung stock niyan na sinesell na agad natin eh, no? So let's say the following uh, day naging 5 bumaba from 10 pesos okay from 10 pesos naging 5 pesos panalo ka ngayon diyan no kakaroon ka ngayon ng gain na 50,000 okay so iyan yung uh, yan yung uh, papano yung pag uh, action natin no yung uh, galaw natin sa, sa short selling okay kasi may paniwala tayo na pabagsak yung price okay so ang galing ano kumikita tayo diyan sa short selling So, meron ka kita na 50,000 minus all the fees and load charges, no? Pati yung bad. E, paano naman kung umakyat? Okay, ginamit mo siya, nag-short selling ka. Nag-sell ka kagad, numiram ka ng stock sa broker mo. Pero, inabukasan is tumaas. Okay? So, for example, uh, uh, nag-short selling ka. Okay? From 10 pesos, naging, uh, let's say, sabihin natin 12 pesos. O, oh. Doon mo siya binay. Okay? O magkano ngayon ang nalos mo? 20,000. Okay? Plus yung uh, mga fees, no? So, plus ito, no? Magiging plus yan, guys. So, natalo ka ng 20,000. Nagpalawal ka pa doon sa mga fees na kailangan mong i-deduct. Plus yung babayar mo pa yung loan charges na per day interest. Okay? So, yan ang magiging uh, approximately more than uh, 20% ang magiging loss mo. Okay guys, yan ang uh, paano natin gagamitin ng short selling. Okay, pero uh, actually uh, nagpalabas ng uh, nagpalabas ng uh, circular ang ating PSC ito. PSC Guidelines for Short Selling Transaction. Okay. So, nagpalabas pa lang nung isang araw, no? nung June 22. So, the investing public and trading participants, PSC guidance for short selling transactions. So, makikita nyo na napaka-risky ng short selling, guys. No? Based on the example, risky siya, no? So, hindi pa ganun kapalis yung, uh, hindi pa siya ina-offer, no? Sa ating mga retailer. Perhaps i-offer yan first sa mga yung mga institution, yung mga securities, yung mga brokers natin, sila yung yung mga fund manager, no? Sila yung unang makakagamit ng account na 'yan. Sa atin siguro is ito lang, no? Kasi yung mga Call Financial, uh, Metrosec, uh, Yap Securities, meron na silang mga ano eh uh, margin account na gumagamit nito na ginagamit yung long uh, long positioning okay hindi itong short uh, selling so yung video naman panagpunta ka sa video website okay video na mura yung short selling or yung margin na uh, do you offer margin trading okay 
So, not at present, but please expect soon. Okay? So, iyan ang ating, uh, sa mga gumagamit naman ng video. Alright guys, so, doon sa mga hindi pa nakakasubscribe sa channel natin na uh, I will appreciate kung mag-subscribe kayo. Meron akong mga isi-share pa sa inyo on the coming days na talagang uh, free training. Okay? Free information na hindi nyo ako kailangan bayaran. Isi-share ko sa inyo yung aking mga research and uh, experience ko sa pagtitrade. Okay? So, I hope mag-subscribe kayo. I hope i-like nyo yung video ko or i-share nyo, nyo sa mga kaibigan nyo na newbies or wala pong ganong kaalaman sa pag-stock trading. At saka, kung may tanong kayo, mag-comment lang kayo sa baba, guys. Okay? Yung ating mga na-share ko sa inyo yung technical analysis na mga tips ko na personally na experience ko. Uh, Shinare ko na sa baba. Uh, click nyo na lang yung mga link. Okay, guys. Thank you.